Hello, moi druzja! Witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się bawić w unboxing jakiś linczek. Tym razem to nie będzie Mid Drive, tylko będzie to hub. Ale jaki hub? Przekładniowy. Marcin, ale Ty już robiłeś przekładniowe. Tak, robiłem w tylnym przednim kole 350, a w tej chwili doszedł do mnie ten oto pakunek, słuchajcie. O! Prosto z czajny. Jest to 750 przekładniowa, zapleciona w koło 28 cali, bo takowe w swoim rowerze posiadam. Także zobaczymy, co tam mi przysłano. I zaznaczę tylko, że link do produktu macie w opisie filmu. By znów nie gadać po próżności, otwórzmy sobie tę oto paczuchę. Więc paczuszka przychodzi do nas, słuchajcie, takich pokaźnych rozmiarów. No, dobro tego wymaga, by ładnie to zabezpieczyć. Dobra, otwierajmy. Otwierajmy, zobaczmy. Co my tu mamy? Cyk, cyk. Słuchajcie, zaznaczę tylko, że paczka szła do mnie 3 dni. 3 dni z tego względu, że sklep z AliExpress, który to sprzedaje, ma swój magazyn w Warszawie. I macie gwarantowaną wysyłkę w ciągu 3 dni. Jest to u Was. I teraz to, co Ty grysy robią najbardziej. Otwieranie paczek. Cyk, cyk. I cyk. Czekajcie, to też podwinę. A, tak, żebyście łatwiej widzieli. Więc tak, pozłączmy się steropianków. Tutaj mamy gustowną jakąś kartkę informacyjną. I tutaj macie właśnie informacje. Gwarancji 12 miesięcy na silnik, 12 miesięcy na baterię, na kontrolę 3 miesiące i wszelkie akcesoria 3 miesiące. To sobie zaraz zostawimy na otwarcie za chwilę. Te tutaj, co to mamy w zestawie, zobaczymy. Przyjrzymy się dokładnie. No i to, co nas interesuje, słuchajcie, najbardziej. Silniczek. Może ja go wyciągnę, słuchajcie, kartonu się pozbędę. Kartonika się pozbyłem i mamy tutaj silniczek. Zobaczcie, prawda, że piękny. Jest to oczywiście silniczek na wolnobieg, czyli macie tutaj gwint. Ja takowe wolnobiegi tutaj jakieś posiadam, więc coś tam się wymodzi. Sobie dokręcimy. Jak i oczywiście na tarczę przykręca nam na 6 tutaj śrubek. Tutaj mamy przyłącza, zobaczcie, to jest 750 i od razu Wam pokażę, tak może nieprofesjonalnie za, na, powieszę na haku, jak ja to mówię, jak Janosika, za szprychę, tak delikatnie, ale to delikatnie. Zobaczmy, ile waży taki silniczek łącznie z właśnie zakuty, zaszprychowany, nie zakuty, zaszprychowany w koło. Słuchajcie, i to waży 4,60 kg, słuchajcie. Jak pewnie pamiętacie, słuchajcie, mój silnik, co mam w kancie 1000 W, on waży 10 kg. 10 kg łącznie z oponą. Tutaj oponki no nie było. Dodajmy do tego kilogram, powiedzmy jeszcze, to będziemy mieli 5,5 kg gdzieś tak, coś koło tego. I zobaczcie, a moc tutaj, 750 W, Podejrzewam, że w piku te 1200 strzeli tak jak tam mam. No, bateria mi więcej chyba na to nie pozwoli. Ale zobaczcie, no porównując to, jakie to jest maleństwo. I jeszcze takiego dużego przekładniowca nie miałem w swojej stajni. Więc fajnie będzie to zobaczyć. Ale dobra, zobaczmy tam, co jest dalej. No, kółeczko prezentuje się świetnie. Obręcz oczywiście jest przystosowana do... Nie tylko do hamulców tarczowych. Znaczy, no, obręcz to nie, nie obręcz. Obręcz jak obręcz, no człowiek, ale chodzi o samą obręcz. Jest to przystosowana do fału breaków tutaj, także bez problemu, jak macie takie hamulce, też da się to zastosować. Ale weźmy na bok. W zestawie oczywiście dostajemy wszelkie akcesoria montażowe. Dobra, weźmy na razie jedno. Co kryje to pudełeczko? Trzeba ostrożnie, Marcel, bo kurde, zaraz poprzecinasz co nieco. Tutaj mamy, co my tu mamy? O, patrzcie. Patrzcie, w zestawie jest pojemnik na sterownik. Świetna rzecz. No, patrzcie, tutaj mamy śrubki montażowe i świetnie. Jest pojemnik na kontroler. Fajna sprawa z tego względu, że... Nie tak, Marta, nie dobrze było. Z tego względu, że można wywalić sobie kontroler na zewnątrz i będzie on zabezpieczony. Tutaj pisze niby Lion, nie? To, czyli jakby to było na... Yy... Baterie. A to taka malutka bateria, to podejrzewam, że na wiele by nie, się nie zdała. Wsadzić tu można normalnie kontroler. Tutaj jakieś, patrzcie, gustowne te do mocowania. No, no, no. No, no, no. 
jak to się mocuje. No nie wiem, będziemy patrzeć jak już podczas montażu. Nie wiem, czy to wykorzystam, ponieważ jak wiecie, ja mam skrzynkę na baterię i kontroler, także zobaczymy. W każdym razie to jest w zestawie. Następny kartonik. Zobaczymy, co kryje jego wnętrze. Ja strasznie lubię otwierać takie nowe rzeczy. Nie wiem, jak wy, ale to strasznie jara. Cieszę się jak dziecko normalnie. Na święta, wiecie, pod choinką te prezenty i to pierwszy się rozrywa, wiecie. No. Każdy patyk jest już trochę dzieckiem. Nie? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. U, patrzcie. Patrzcie, pierwsze, co się rzuca w oczy, wiecie, co to jest? Ja już wiem. To jest ta opaska, co się zakłada tu, na to. Świetna rzecz. Przed założeniem opony i dętki osłania nam otwory pod nyple. Świetnie, że to dodają, super. No i to jest super sprawa, bo rzadko spotyka się właśnie, żeby takie rzeczy dawali. A tutaj mam. Yy, dobra, może ja wezmę na bok odłożę i tak będę Wam pokazywał. Także mamy to. Yy, Trytytki. No, to się zawsze przyda, bo to jest bardzo przydatna rzecz, nie tylko przy konwersji roweru. Dalej, co mamy? W zestawie mamy lampkę, słuchajcie. Mamy lampkę rowerową w zestawie. No, od tego, od przybytku głowa nie boli. Łącznie ze wszystkimi tyczkami, konektorami. No, to się przyda jako zapasowa. Zobaczymy, może lepiej świeci niż ta moja, co mam. Chociaż, szczerze wątpię, bo tam to była dobra. Chociaż zobaczymy. No, nie mówię nie, nie? Lampka wraz z mocowaniem. Yy, no, tu zajmiemy się takimi, wiecie, małymi, małymi rzeczami, nie? No, tutaj mamy czujnik pas. Czujnik pas, czyli czujnik odpowiedzialny za załączanie napędu podczas pedałowania, prawda? No taki standardowy, zakładany, tarczka, ile mam? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem magnesów, plus czujnik zakładany przy korbie. Muszę sobie tak, żeby ładnie widać. Dalej, dalej mamy manetka, manetka kciukowa, standardowa taka. No, jak możecie zobaczyć. Dalej mamy, słuchajcie, czujniczki, jeżeli ktoś ma hydraulikę. Jeżeli ktoś ma hydraulikę, to, to, są, to jest czujniczek yy, hamowania. Czujniczek hamowania, tylko dziwne, że jest jeden. Bo zawsze powinny być dwa, no ale dobrze, że to dodają, chociaż jeden, jeden wystarczy w sumie. Yy, dalej mamy tutaj, tu zapewne jest wyświetlacz. Tak, tutaj jest wyświetlacz LCD 3. Wszyscy go pewnie prawie znają. Klasyczny wyświetlacz LCD 3 wraz z mocowaniem, którego też nie będę już wyciągał. To na razie odłóżmy sobie na boczek. No i na sam koniec oczywiście na sam koniec oczywiście mamy sterownik. Zobaczcie jaki malutki. Jest to sterownik o, tego typu. Możecie sobie zobaczyć. Jest to KT3648. Maksimum current, zobaczcie, 22 Ampery. Idealnie pod moją baterię, moja bateria więcej nie daje. Wszystko oczywiście, wszystkie wtyczki, wszystko do siebie będzie ładnie pasowało. Przyłączę baterii, zobaczcie, już jest takie konkretne, normalnie na XT60. Nie trzeba się pałować. No i zobaczcie, wszystko, wszystko elegancko, ładnie to wygląda. Teraz jest w pełni pokazany zestaw. Kółeczko i cały osprzęt, no... Fajna rzecz, fajna rzecz. Bardzo mnie się to podoba. Fajne jest to, że właśnie dodają pojemnik. To, co wyróżnia właśnie od innych zestawów, to, że macie, zobaczcie, ile macie akcesoriów w zestawu. Raz, że to, no taka pierdółka może, co nie? Taka może pierdółka, oświetlenie, które nie jest w standardzie, no i to, pojemnik, który też nie jest w standardzie, jakbyście chcieli zakupić to osobno, to wszystko kosztuje. Tak to właśnie wygląda. Jak widzicie, no, mnóstwo zabawy mnie czeka. Mam nadzieję, że Was też, bo będziecie ze mną testować. A już w następnym odcinku, znaczy jeden z następnych odcinków, nie wiem dokładnie, czy to będzie za tydzień, Prawdopodobnie za tydzień pojawi się oczywiście odcinek z konwersji, więc znowu będziemy przerabiać mojego kansa, którego tak niedawno zrobiłem. No ale tam jest tylko wyjęcie silnika, sterownika i wsadzenie tego nowego. Więc wybierzę swojego kansa do zera. Znaczy pojemnik zostawię, czy rzecz jasna. Resztę wywalę silnik i tak jak mówiłem wcześniej sterownik. Manetki, manetkę też wywalę. I zamontujemy sobie krok po kroku i tak bardzo szczegółowo Wam pokażę, jak się zakłada właśnie taki zestaw rower. Jest to banalnie proste. Wiem, że ludzie, którzy nie robili tego nigdy, sam się do nich zaliczałem kiedyś, też nie wiedziałem co i jak, ale 
uwierzcie mi, to jest bardzo proste i jeżeli tak kupicie sobie taki zestaw, posiłkując się filmem, który dla Was nakręcę właśnie z, tym, z konwersją, zrobicie to sami, nie będziecie musieli nikomu dawać zarobić na konwersję roweru. Sam jestem tego ciekaw, słuchajcie, bo on naprawdę jest w porównaniu do tego silnika, który mam teraz w kansie, to jest, ten jest leciutki, leciutki, a podejrzewam, że mocą może być, kurde, no, 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 całkiem, całkiem. Także no zobaczymy, no. Link do tego silniczka znajdziecie w opisie. Zachęcam, zerknijcie sobie, jak mówiłem, wysyłka jest w ciągu trzech dni do Was. Mimo, że kupujecie na AliExpress, wysyłkę macie trzy dni u siebie, tak jak ja właśnie dostałem. No i a cen, o cenach nie będę mówił, bo ceny się zmieniają w zależności od kursu dolara, więc wejdźcie sobie i zobaczcie sobie, jak, tam, jak to tam wygląda w tej chwili cenowo, ale no nie jest źle, powiem Wam, że nie jest źle. No i z tym VAT-em to też nie wiadomo, jak to jest, bo no dobra, nie chcę o tym mówić, bo to jest kontrowersyjna sprawa. Wejdźcie sobie, zobaczcie. I co? I no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Już za tydzień zapraszam Was na odcinek właśnie z konwersji. Prawdopodobnie za tydzień na 90% pojawi się odcinek. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcineczek. Jeżeli tak, to zostaw łapeczkę w górę. Kliknij też dzwoneczek przy napisie subskrybuj. Wcześniej kliknij oczywiście subskrybuj. Ale ten dzwoneczek jest dla mnie bardzo ważny, bo wtedy będziecie powiadamiani o każdym kolejnym filmie, który dla Was zamieszczę. I żebyście nie stracili powiadomienia, to właśnie kliknijcie w ten dzwoneczek. Ale się znowu rozgadałeś, Marcin, jak zwykle. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, na które Was serdecznie zapraszam. Cześć!